गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका कि दूसरा नाम इलेक्ट्रो फोकसिंग भी है सो so, आई एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं प्रोटीन पेप्टाइड्स को हम उनके डिफरेंसेस इन देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पर हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं तो ये तरीके का जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है जो कि जनरली परफॉर्म किया जाता है प्रोटीन्स इन अ जेल सो दिस इज इम्पॉर्टेंट नाउ सो वट दी वट द प्रोसीजर वी फॉलोज फॉर दिस सो इसमें जो हम इसमें बात करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व किया जाता है एम्फोलाइट कंपोनेंट्स का जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप्स अपने में कंटेन करता है ये जैसे सॉल्यूशन को हम इमोबलाइज करते हैं पीएच ग्रेडिएंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इमोबलाइज पीएच ग्रेडिएंट शॉर्ट में आईपीजी जेल्स आईपीजी क्यों हम जो यूज कर सकते हैं आईपीजी जनरली एक्रिलाइड जेल मैट्रिक्स को पॉलिमराइज विथ पी एच ग्रेडियंट इसमें जनरली एक्रिलाइड का यूज हम करते हैं इसके अलावा भी हम कुछ और जेल्स का भी यूज कर सकते हैं वो है स्टार्च और एगरोस सो so, इसमें हम इस टेक्निक में जो कि प्रोटीन्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है बिलो इट्स पी आई विल बी पॉजिटिवली चार्ज अगर वो है जो भी कोई प्रोटीन है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है सो विल माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटीन किस तरह मूव करेगा कैथोड की तरफ जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है यहाँ फिगर में मेंशन है यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस अगर हमें कुछ एक अननोन प्रोटीन सैंपल्स है एक सैंपल लोडिंग स्ट्रिप है यहाँ पर कुछ ये एग्रोज जेल जो यूज किया जा सकता है या पॉलीअक्रोलाइड जेल यूज किया जा सकता है या स्टार्च जेल भी प्रिपेयर किया जा सकता है तो अगर कोई प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो माइग्रेट किस तरफ करेगा कैथोड नेगेटिव साइड मूव करेगा और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स है तो वो माइग्रेट करेगा एनोड की टूवर्ड्स सो so, इस तरीके से हम इनमें चार सेपरेशन के बेसिस पर जो उसकी पीआई वैल्यू है उसके बेसिस पर ये सेपरेट हो जाते हैं कोई भी अगर सैंपल है जिसकी कि पी आई वैल्यू चार पाँच आठ नौ जो कि हमें जेल में ऑप्टेंड हुआ दिस इज दी फाइव पी आई वैल्यू दिस इज फॉर फोर्थ एंड दिस इज सिक्स दिस इज ना दिस इज एट एंड नाइन इस बेसिस पर हम यहाँ पर हमने प्रोटीन सैंपल्स को लोड किया और प्रोटीन सैंपल्स जो है अपने पी आई वैल्यूज के बेसिस पर ये सेपरेट आउट हो गए और इसको कन्फर्म करने के लिए हमने पी आई मार्कर्स भी लोड किए हुए थे एक स्ट्रिप में साइड वाइज यहाँ पर यहाँ पर प्रोटीन सैंपल्स लोड किए गए हैं और यहाँ पर ग्रेडियंट को भी मेंशन किया गया है सो so, इस तरीके से ये जो है इस टेक्निक में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कैथोड के डायरेक्शन में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एनोड के डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और मॉलिक्यूल टूवर्ड्स हमेशा अपोजिट पोल ही मूव करते हैं जेल के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि पॉलिएक्रोलाइड स्टार्च और एग्रोज जेल का यूज जनरली इसमें किया जाता है और पोर्स की साइज हमेशा लार्ज रखी जाती है क्योंकि इसमें हम सीविंग इफेक्ट नहीं देना चाह रहे जिससे कि एलिमिनेट हो जाए इसमें जो है आसानी से प्रोटीन्स जो है वो मूव कर सके क्योंकि ये हम मोलिकुलर वेट के बेसिस पर इसका सेपरेशन नहीं कर रहे सो नाउ दिस इज नाउ वट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जो आपने एक टेक्निक सुन रखा होगा टू डी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसका ये पहला स्टेप है देन इसके बाद अगर हम इस जेल को एस डी एस पेज में अगर रन कर देते हैं तो प्रोटीन टू डायमेंशनल रन कर जाता है तो ये उसकी पहली प्रोसीजर है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग नाउ इट इज ऑल्सो यूज फॉर सेपरेट डिफरेंट प्रोटीन एंड पेप्टाइड मॉलिक्यूल ऑन दी बेसिस ऑफ देयर पी आई वैल्यूज एंड चार्ज वैल्यूज के बेसिस पर ये भी इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंस है और पीआई और चार्ज वैल्यू जनरली प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में अवेलेबल भी होती है इसके अलावा आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का यूज जो है ये कैटाइन एक्सचेंजर फ्रैक्शनेशन मेथड के लिए भी यूज किया जा सकता है इस तरीके से आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के बारे में हम समझा हमने इसमें सो थैंक यू वेरी मच अगली क्लास में हम अगले वीडियो में 
हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक